hatten wir etwa im Jahr 1450. François Villon, bekannt durch seine lasterhaften Balladen. François Villon, der sich äh, hauptsächlich unter Kriminellen, unter Prostituierten aufhielt. Es gibt, finde ich, eine sehr gute Nachdichtung von Paul Zech. Und wir schlüpfen jetzt hinein in eine alte Frau. Aber nicht so alt, dass sie schon ein Rollator bräuchte. Äh, heute wäre sie, denke ich, etwa 60 Jahre. Damals wird es früher gewesen sein. Die Wimpernschläge eines Lebens oder die Ballade einer reichen Frau. Gerne denke ich doch daran, wie mein liebes Gärtchen einst erwachte, wie zaghaft und getakt alles begann, welche Freude jede Berührung mir doch machte. Wenn angelockt durch meine prallen Äpfelchen der pinke Specht am Stamm dann knackte, wenn das Lüstern mir und freche Teufelchen Sprühe vor Lust mich mit deinen Fingern packte. Und dann die Zeit, als der Liebe Bruch sich regte. Die mit Liebkosen und ich und er so zärtlich pflegte. Ich fühlte, sah, wie der Leib von Tag zu Tag mir schwoll. Und dann nach dem geborgten Schrei, nach dem geborgten Schmerz, der erste Schrei, wie toll. Wie habe ich dann gesorgt, gekost, gewackt, mich im Bett gewälzt, so manche Nacht, hab mitgefiebert, mitgelackt und auch geweint. In jener Zeit waren wir so ungemein vereint. Das Leben Sommer zieht dahin, als wäre es nur ein warmer Wind. Es wird zur Frau, das kleinste Kind. Und ich mich versah, war noch nie Kinderland. Und keine Zeit blieb unverplant. Doch jede Milch wird einmal abgesandt. Und auch im Lebensgarten irgendwann verklingt das Kinderlacht. Wenn keine mehr darin wir sind. Dann verging die Zeit. Nicht nur für mich, so wie im Flug. Und ist dann der Pflichten und der Sorgen irgendwann genug? Dann werde ich mich verdient an den warmen Ofen setzen und lass andere wild durchs Leben hetzen. Aber bis dahin will ich die schönsten Stunden zählen. Mit Freude sage ich hier, ich würde mein Leben niemals anders wählen. Denn schön war die Lieb, die ich empfangen. Ich hoffe, es ist genug der Lied von mir in die Welt. Hin. 